మైగ్రేన్ భూజన్ నొప్పి నడుం నొప్పి మోకాల నొప్పికి నిజమైన పరిష్కారం ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్ లో నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ హరిత లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి అసలు దీనికి శాస్త్రీయత ఉందా దీని గురించి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం స్టూడియోలో ఉన్నారు రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కోచ్ విశ్వం విజయ్ విజయ్ గారు నమస్తే అండి నమస్కారం చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ గురించి సో అందుకే దీని గురించి నేను మాట్లాడబోతున్నాను అసలు ఈ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ మీకు లా ఆఫ్ గ్రావిటీ గురించి అందరికి ఐడియా ఉండొచ్చు అండి అంటే పై నుంచి ఏదైనా ఒక వస్తువును కింద వేసినప్పుడు అండి కింద పడుతుంది గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ వల్ల అంటే ఇది ఒక నియమం సేమ్ లైక్ దట్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఆకర్షణ నియమం మన జీవితంలో మనకి ఏదైతే కావాలని మనం కోరుకుంటామో దాన్ని ఎలా ఆకర్షించుకోవచ్చు శాస్త్రీయతంగా వివరించబడుతుంది మామూలు మనం టెంపుల్కి వెళ్ళి వెళ్తామండి హరిత ఎందుకు వెళ్తామండి హరిత గారు జనరల్గా అక్కడికి వెళ్ళేసి మన విష్ చెప్పుకోవడానికి మనం టెంపుల్కి వెళ్తాం టెంపుల్కి వెళ్ళి మనకు కావాల్సిన కోరుకోవడానికి అక్కడ ఏంటి మన థాట్ రిలీజ్ చేస్తుంటాం సేమ్ అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా మన థాట్ను మనం రిలీజ్ చేసి మనకి ఏదైతే కావాలని మనం కోరుకుంటామో ముందుగానే అది ఆల్రెడీ అచీవ్ అయినట్టుగా చూస్తాం ఎప్పుడైతే మనం అచీవ్ అయినట్టుగా చూసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే సెల్ఫ్ బిలీవ్ అనేది పెరుగుతుంది మన పైన మనకు నమ్మకం అనేది వస్తుంది ఎప్పుడైతే మన పైన మనకు నమ్మకం వస్తుందో మనం ఈజీగా ఆ టాస్క్ అనేది కంప్లీట్ చేస్తాం దీనివల్ల మనం రిజల్ట్స్ని ఫాస్ట్గా అచీవ్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ చూస్తే అరిత గారు త్రికరణ శుద్ధి అనేది ఉండాలి లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉండాల్సింది ఏంటంటే త్రికరణ శుద్ధి అని చెప్తా అంటే మనసులో మనకి ఏదైతే కావాలో ఆల్రెడీ అచీవ్ అయినట్టుగా చూడగలగాలి మనం ఏదైతే మాట్లాడతామో అది కాన్ఫిడెన్స్గా మాట్లాడగలగాలి ఇంకొకటి యాక్షన్ ఎప్పుడు కూడా దానివైపే ఉండాలి అంటే మనం ఏదైతే ఆలోచిస్తామో దాన్నే మాట్లాడాలి అటువైపే మనం అడుగులు వేస్తే మనం డెఫినెట్గా మనం అనుకున్నటువంటి గోల్స్ మనం అచీవ్ అవుతామండి హరిత గారు అంటే దీనికి ఏమన్నా శాస్త్రీయత ఉందా అసలు లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్కి ఎస్ మంచి ప్రశ్న అండి ఉందండి లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్కి ఉన్నటువంటి శాస్త్రీయత ఏమిటి అంటే ఇదివరకు మీరు చూడండి ది సైన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ దిచ్ అనే ఒక బుక్ను ఒక ఆధార్ రాశారండి ఓకే అయితే ఆ బుక్లో ఏమ ఏమని చూపించాడంటే మనం ఒకవేళ ఒక పర్సన్ రిచ్ పర్సన్ కావాలని అనుకుంటే ముందు రిచ్గా అయినట్టుగా ఆలోచించమని చెప్పాడు అయితే కొందరిని టెస్ట్ కూడా చేశారు అయితే మనీ సంపాదించిన ఆలోచన కల వాళ్ళ యొక్క ఆక్షను అదేవిధంగా మనీని సంప ఎలాంటి థాట్స్ లేకుండా ఓకే కేవలం యాక్షన్సే దిగుతుంది ఉన్నటువంటి వాళ్ళని చూస్తే ఎవరైతే ఆలోచనలు సరిగ్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యాక్షన్ యాక్షన్స్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉన్నాయి పర్ఫెక్ట్గా కూడా ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళ లోపల ఏమైతే చూడండి లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అంటే ఏమిటి అంటే మన నియమం అండి సో మనం ఏదైతే కావాలని కోరుకుంటామో అది ఆల్రెడీ అచీవ్ అయినట్టుగా ఇప్పుడు సపోజ్ మనీ కావాలని కోరుకుంటున్నారు అంటే ప్రతి మనిషికి ఏంటంటే అవసరం ధన మూలం విధం జగత్ అంటారు సో అక్కడ చూడండి కొంతమంది ఏంటంటే అసలు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు మనీ పైన శ్రద్ధ లేనప్పుడు అది రాదండి వాళ్ళ జీవితంలోకి అంటే ఏదైనా కావాలంటే దాని మీద కోరిక ఉండాలి ఒక దృఢ సంకల్పం ఉండాలి ఒకవేళ అది లేదనుకోండి అసలు ఆలోచన లేదు అందుకు నేను ఇక్కడ స్టూడియోకి రావాలని ఆలోచన నాకు ఉంది కాబట్టి నేను ఇక్కడికి రాగలిగాను నాకు స్టూడియోకి రావాలని ఆలోచన రాకపోతే నేను వచ్చేవాన అంటే ఒక యాక్షన్ స్టెప్ జరగడానికంటే ముందు థాట్ అనేది ఉంటుంది ఆ థాట్ యొక్క బలం ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత యాక్టివ్ యాక్షన్ స్టెప్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటాయి ఎంత యాక్షన్ స్టెప్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే అంత ఫాస్ట్ గా అచీవ్ అవుతాయని ఒక మనిషిని మార్చగలిగే శక్తి లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కు ఉందా ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఉంది మేడం అయితే దీనికి గురించి నేను చెప్పాలంటే ఒక ఓ రోజుకు ఒక వ్యక్తికి అరవై వేల నుంచి డెబ్బై వేల వరకు ఆలోచన వస్తాయండి హరిత గారు సో ఆలోచనల సంఖ్య తగ్గుతున్న కొద్దీ మనిషి యొక్క మానసిక పరిపక్వత అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది మీరు చూడండి ఒక ఋషికి ఒక మానసిక పరిపక్వత లేని వ్యక్తికి మానసిక తేడా ఏంటంటే వారి మనసే అండి వారి మనసులో ఉన్నటువంటి ఆలోచన తగ్గుతున్న కొద్దీ పర్ఫెక్షన్ అనేది పెరుగుతుంటుంది సో ఎప్పుడైతే పర్ఫెక్షన్ పెరుగుతుందో యాక్షన్ స్టెప్లో కూడా ఉంటుంది అది చూపించబడుతుంది సో ఫాస్ట్గా రాణించగలుగుతారు ఏ రంగమైన అండి కేవలం ఇదే కదండి ఏ చూడండి స్టూడెంట్ కనుక మనసు కనుక తన ఆదిలో ఉంటే తన ఎక్సలెంట్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు అదే సినీ రంగమైన లేదా క్రీడా రంగమైన ఎందులో అయినా సరే మన తన మనసును తన ఆదిలో ఉంచుకుంటే డెఫినెట్ గా సక్సెస్ అనేది సాధిస్తారండి హరిత గారు అంటే లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ గురించి ఇంతగా చెప్తున్నారు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి అసలు ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఓకే అయితే నేను ఎంటెక్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నా లైఫ్లో నేను ఏమనుకున్నానంటే ఒక క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో జాబ్ రావాలని నేను ఆలోచన చేశాను సో ఎప్పుడైతే నేను చేశానో నా క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో జాబ్ అనేది రావడం జరిగింది తర్వాత అక్కడ నుంచి ఇంకా లైఫ్ బాగుంటుంది అనుకునేసి నేను ఇంకా థాట్ రిలీజ్ చేశాను సో వేరే కంట్రీలో నాకు మళ్ళీ అక్కడ వెళ్ళడం జర
ఫోర్ ఏరియాస్ అవు ఒక మనిషి ఆనందంగా ఉండాలంటే ఏం ఉండాలంటే హరిత గారు హెల్త్ వెల్త్ రిలేషన్షిప్ అండ్ కెరియర్ ఓకే ఇవన్నీ ఉంటేనే మనిషి సంపూర్ణంగా ఉంటాడు అన్నిటికన్నా ముందు డబ్బు కూడా కావాలి ఎస్ ఎస్ ధన మూలం ఇదని జగత్ అంటారు కదా సరే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మనీని మనం ఆకర్షించుకోవాలంటే చూడండి మనీకి రిచ్ ఇక్కడ నేను ఏమంటానంటే రిచ్ పీపుల్ పూర్ పీపుల్ ఉండాలండి రిచ్ మైండ్ సెట్ పూర్ మైండ్ సెట్టే ఉంటుంది అంటే సింపుల్ అండి ఒకవేళ పూర్ మైండ్ సెట్గా ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాడు అంటే నిజంగా అతను పూర్గా అయిపోతాడు మీరు అనొచ్చు వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రిచ్ మైండ్ సెట్ అండ్ పూర్ మైండ్ సెట్ అంటే ఖర్చు తగ్గించుకోవాలని చూసేవాడు పూర్ మైండ్ సెట్ అండి ఖర్చు తగ్గించుకోమని ఇప్పుడు మన సబ్జెక్ట్ ఇలా ఉంటుందండి ఖర్చు తగ్గించుకోమని చెప్పదండి సంపదను పెంచుకోమని చెప్తారు సో అలాంటప్పుడు చూడండి ఏమో ఏం డిఫరెన్స్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి అతను రిచ్గా ఆలోచిస్తున్నాడు కొంత చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే డబ్బు సంపాదించు పొదుపు అని చెప్పేసి లేకపోతే ఖర్చు ఇంకా ఖర్చు తగ్గించుకోవాలి ఫోకస్ ఎలా ఉంది ఖర్చు పైనే ఉంది ఫోకస్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఏం చెప్తుంది అంటే వేర్ ఎవర్ అవర్ ఫోకస్ గోస్ దేర్ ఎనర్జీ గోస్ వేర్ ఎవర్ ఎనర్జీ గోస్ దేర్ రిజల్ట్స్ కమ్స్ అందరికీ మంచి మంచి రిజల్ట్స్ కావాలని కోరుకుంటారు అయితే కోరుకున్నప్పుడు వాళ్ళ ఫోకస్ ఎక్కడ ఉందో కూడా చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒక స్టూడెంట్ మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నారండి హరిత గారు దేనిపై ఉండాలి ఫోకస్ స్టడీస్ పైన సేమ్ లైక్ దట్ బిజినెస్ పర్సన్ కనుక ఫోకస్ మొత్తం తన యొక్క మనీ అండ్ బిజినెస్ గ్రోత్ పైన ఉంచగలిగితే డెఫినెట్గా వస్తుంది ఇంకోటి కొంతమంది అడుగుతారు సార్ అప్పులు ఎక్కువ అయిపోయినాయి అంటారు జనరల్గా మనకు వచ్చి అదే కదండి హరిత గారు చాలా మంది అడిగేది అప్పులు ఎక్కువ అవుతున్నాయని చెప్పేసి వాళ్ళ ఫోకస్ మొత్తం అప్పుల పైన డెప్స్ పైన ఉంటే ఏం పెరుగుతుంది మన సబ్జెక్ట్ ప్రకారం అవే వస్తాయి దాని ప్లేస్లో ఫోకస్ ఆన్ మనీ ఎర్నింగ్ నేను ఏ విధంగా ఎర్నీ చేస్తే బాగుంటుంది ఆ విధంగా కనుక మైండ్ షిఫ్ట్ చేయగలిగితే డెఫినెట్గా మనీ అనేది సంపాది సింపుల్ అండి హరిత గారు ఎవరైనా నిరాశ నిస్పృహలో ఉండి డిప్రెషన్లో ఉంటే వాళ్ళను పాజిటివ్ మైండ్లోకి మన ప్రపంచంలోకి తీసుకురాగలరా ఎస్ డెఫినెట్లీ మేడం ఇది ప్రూవ్ కూడా అయింది కావాల్సితే మన ఈ ఎపిసోడ్ తర్వాత ఒక ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటుంది సో వారు చూసుకోవచ్చు అంటే వాళ్ళు నిజంగా చెప్పాలి అంటే వాళ్ళ యొక్క మైండ్ సెట్ అండి అంతందుకు మనం ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు చూస్తే ఒక మామూలుగా మీరు ఇప్పుడు చూడండి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి గురించి మీకు తెలిసే ఉంటుంది అతను మామూలుగా ప్లాట్ఫామ్లో టీ అమ్మిన స్టోరీ కూడా మనకు తెలిసి అందరికీ తెలిసింది ఇప్పుడు భారతదేశానికి మూడవ ప్రధానిగా అయ్యాడు ఎలా పాజిబిలిటీ అయిందండి హరిత గారు చెప్పండి తన మీద తనకు నమ్మకం ఏదైనా సరే సాధిస్తానని అఖండమైన విశ్వాసం తనకు ఉంది కాబట్టి రాణించగా అంటే పాజిటివ్ థింకింగ్ అనేది ఉంది దాని తగ్గట్టు యాక్షన్ స్టెప్స్ కూడా తను చేశాడు అంటే ఆలోచించాడు అదేవిధంగా దాన్ని మాట్లాడాడు అదేవిధంగా చేయాడు సార్ అంటే నేను ఒకటే చూడండి అబ్దుల్ కలాం గారైనా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర నరేంద్ర మోడీ గారైనా పాజిబిలిటీ అయిపోయినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి పాజిబిలిటీ అవుతుందండి హరిత గారు కానీ కాకపోతే ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ అనేది అవసరం ఆ ట్రైనింగ్ అనేది మన క్లాస్లో ఇవ్వడం జరుగుతుందండి హరిత గారు రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అన్నారు ఏంటిది అందులో మీ పేరు విశ్వం విజయ్ ఎస్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇక్కడ రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ అంటే ఏంటంటే మనం ప్రాక్టికల్ క్లాసెస్ కనెక్ట్ చేస్తామండి అయితే రెండు ఉంటాయండి ఒకటి థీరీ రెండోది ప్రాక్టికల్ థీరీకి ప్రాక్టికల్ తేడా అంటే మీకు ఒక సైకిల్ గురించి సైకిల్ నేర్చుకోవాలని మీరు అనుకున్నారండి హరిత గారు ఓకే కొన్ని పుస్తకాలు ఇచ్చారు చదువుతూ ఉన్నారు సైకిల్ తొక్కడం మీకు వస్తుందా బుక్లో చదువుతే రాదు కదా ప్రాక్టికల్గా చేస్తే రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో అదేవిధంగా స్విమ్మింగ్ నేర్చుకోవాలని మీరు అనుకున్నారు స్విమ్మింగ్ బుక్స్ వంద పుస్తకాలు మీకు ఇచ్చానండి హరిత గారు మీరు దాని వల్ల కొన్ని టెక్నిక్స్ తెలుస్తాయి కానీ ప్రాక్టికల్ కాంది అది మనకు రాదు సేమ్ లైక్ దట్ మన ప్రాక్టికల్ క్లాసెస్ ఏంటి అంటే వాళ్ళకి ఏంటి అసలు మనీ సంపాదించాలంటే ఎలాంటి మైండ్ సెట్ కలిగి ఉండాలి వాళ్ళ యొక్క ఆర ఆర అంటే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ అంటారు అది సో దాన్ని ఎట్లా మనం విస్తరించుకోవాలి ఎట్లా మనకు కావాల్సిన దాన్ని మనం ఎలా ఆకర్షించుకోవాలి ప్రాక్టికల్గా చేసి చూపించడం ఉంటుంది ప్లస్ లైవ్లో ఉంటుంది చూస్తూనేండి సుమన్ టీవీ ఏ మన క్లాసు ఇది వరకు నేను చాలా క్లాసులకు వెళ్ళాను అంటే నేను ఫస్ట్ నుంచి చదివినప్పటి నుంచి కూడా చాలా గురువులు కలిశాను చాలా క్లాసులకు వెళ్ళాను కానీ ఇక్కడ ఏమంటే ఒక చిన్న విషయాన్ని మరి చిన్న స్థాయిలోకి వెళ్ళి చెప్పడం అంటే అది అస్సలు మీ మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను గురువు గారు చాలా చాలా గ్రేట్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళే ఎంత మంది ఉన్నారో అందరూ కూడా కొన్ని కోర్టు ఇచ్చిన ఇటువంటి సబ్జెక్ట్ దొరకదు సార్ నేను చూశాను ఒక చిన్న క్లాసు జస్ట్ నాలుగు వర్డ్స్ చెప్తారు దానికి నలభై వేలు పెట్టానండి నేను మా మిస్సెస్ అడిగితే ఏమైందంటే
అటువంటి గొప్ప గురువు దొరికినాడు నా హృదయపూర్వక ఆత్మ ప్రణామాలు గురువు గారు మీకు మీరు ఇలాంటివి ఎన్నో గొప్ప కార్యక్రమాలు చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను గురువు గారు థ్యాంక్ యూ